வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று மல்டிபிள் இனிரிட்டன்ஸை மறைமுகமாக சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் விவாதிப்போம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் நம்ம படிக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை அதற்கு நடைமுறையில் சாதாரணமாக ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் அப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிற வார்த்தையை நம்ம நேரடியாக பயன்படுத்தினது இல்லை ஆனால் அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கோம் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூவில் ஜீரோத் ரிவ்யூவில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கேட்பாங்க ப்ராஜெக்டோட சுருக்கம் என்ன நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த சுருக்கத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த சுருக்கம் அதாவது சினாப்சிஸ்னு அதுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு அந்த சுருக்கம் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்போ சுருக்கம்னு சொல்லிட்டாலே என்ன சொல்லலாம் சுருக்கம் தான் அது அது கம்ப்ளீட்டான ஒன்று கிடையாது முழுமை இல்லை அது கம்ப்ளீட்டான ஒன்று கிடையாது இன்கம்ப்ளீட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிறதுக்கான அர்த்தம் அப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னாலும் இன்கம்ப்ளீட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்னங்க இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் கிளாஸே இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி அதுதான் இப்போ நம்ம விவாதிக்க போகிறோம் இந்த விவாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராமிங்கில் குறிப்பாக ஜாவாவில் இந்த செமிகோலன் வச்சாலே சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடி பார்த்துருப்போம் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷனை ஒன்று செமிகோலன் வச்சு காமிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மெத்தடுக்கு அப்புறம் ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டோ இல்லை இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வயல் இதிலெல்லாம் ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டோ நம்ம காமிப்போம் இந்த குறிப்பை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அதை நம்ம இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் பயன்படுத்த போகிறோம் ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா செமிகோலன் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் கம்ப்ளீஷன்னா ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் ஒரு லைன் கம்ப்ளீஷன் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன்னா செமிகோலன் இந்த குறிப்போட நம்ம இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்குள்ளே போவோம் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாலு வருஷத்தில் எட்டு செமஸ்டர் பரிட்சை எழுதுகிறார் ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் ஒரு எட்டு ப ஒரு எட்டு பரிட்சை வச்சுக்கிட்டா கூட எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு பேப்பர் அறுபத்தி நாலு எக்ஸாம் எழுதுகிறார் இந்த அறுபத்தி நாலு எக்ஸாமும் எழுதுனா மட்டும் இந்த அறுபத்தி நாலு எழுதி அறுபத்தி நாலுலேயும் அவர் பாஸ் ஆனால் தான் அவரை இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இல்லையா இல்லை இதில் ஒரே ஒரு பேப்பர் அவர் அரியர் போட்டுட்டாருங்க அப்படின்னா அவர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டுன்னு சொல்லுவோமா அவருக்கு யூனிவர்சிட்டி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குமா கொடுக்காது ஒரே ஒரு பேப்பர் தானே ஆக கொடுக்காது ஒரே ஒரு தப்புனாலும் தப்பு தான் அதை திருத்தி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நம்ம மா கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போது கிளியர் ஆல் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மெத்தட் ஆனால் இந்த கிளியர் ஆல் எக்ஸாம்ஸில் ஒரே ஒரு பேப்பர் அரியர் போட்டுட்டா கூட என்ன அர்த்தம் அவரால் கிளியர் ஆல் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட் டெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியல ஒரு பேப்பருக்கு டெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியாமல் தோற்று போயிட்டார் அப்போ கம்ப்ளீட் டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியல அப்போ இந்த மெத்தடை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இன்கம்ப்ளீட் மெத்தட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் முடித்தா அவரால் இந்த மெத்தடை டிஃபைன் பண்ண முடியுது டிகிரியை முடிக்க முடியலன்னா அவரால் இதற்கான ப்ராப்பர் டெஃபினிஷனை கொடுக்க முடியல அதனால் இந்த மெத்தடை இன்கம்ப்ளீட் மெத்தட்னு நான் சொல்ல போகிறேன் அப்போ இன்கம்ப்ளீட் மெத்தடுங்கிறது நமக்கு புரியுது இன்கம்ப்ளீட் மெத்தடுங்கிறது ஜேடிகேவுக்கு எப்படி புரியும் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் இது தான் மெத்தட் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் மெத்தட் நேம் அதுக்கு முன்னாடி ரிட்டன் டேட்டா டைப் இந்த இடத்துல இன்கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான டெக்னிக்கல் டேர்மு நம்ம எழுதிக்கிடணும் இன்கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறதுக்கான டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்ன அதை தான் நம்ம விவாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதிட்டால் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியலன்னா அப்போ இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸை எடுத்து விட்ட வேண்டியதான் இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸை எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு செமி கோலன்னு வச்சு விட்டுற வேண்டியதான் இது போக இதில் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டுக்கு வந்து அவருக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் வாய்டு அட்டன் லேப் அப்படிங்கிற மெத்தட்
ஒரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்தால் கூட இவர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அப்போது இந்த ஒரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்தாலே மொத்த கிளாஸும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்போது அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற கீவேர்டை இங்கேயும் நம்ம சேர்க்கணும் இங்கேயும் அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற கீவேர்டை சேர்க்கணும் அப்போ அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிறது என்னது ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அதுக்கு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணணுன்னா அந்த இடத்துல அந்த மெத்தடோட சிக்னேச்சருக்கு அப்புறமா செமிகோலன் போட்டுக்கலாம் மெத்தடுக்கு முன்னாடி ரிட்டன் டேட்டா டைப்புக்கு முன்னாடி அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கலாம் இஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் மெத்தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் தென் த என்டையர் கிளாஸ் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு நிறைய டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் நான் வந்து இந்தியன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்தியனுங்கிற கிளாஸுக்கு தமிழ்ஸுங்கிறது ஒரு சப் கிளாஸ் மலையாளிஸ்ங்கிறது ஒரு சப் கிளாஸ் கன்னடிகாஸுங்கிறது ஒரு சப் கிளாஸ் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்களையும் ஒவ்வொரு சப் கிளாஸாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிடலாம் இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு நான் வந்து ஹேவிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹேவிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு நான் ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்தியன்ஸுங்கிற கிளாஸுக்கு நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான சூழலில் இந்த மெத்தடை நான் வாய்டு ஹேவிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற மெத்தடை அப்ஸ்ட்ராக்டாக கொடுத்துட்றேன் அப்போ இந்த மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்தால் நான் இண்டியன்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த கிளாஸும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அவ்வளோதாங்க அப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் டிஃபைன்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்தால் கூட மொத்த கிளாஸும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இதோடு சேர்ந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் வேறு சில கேள்விகள் இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அதை நம்ம அடுத்து ப